வணக்கம் மாணவர்களே அனைவரும் நலமா நாம் முட்டையிடும் குட்டி போடும் விலங்குகளில் முட்டைகள் அல்லது குட்டிகளின் எண்ணிக்கையை பற்றி இன்று பார்க்க போகின்றோம் வாருங்கள் வளத்திற்கு செல்வோம் முதலில் முட்டையிடும் விலங்குகள் விலங்குகள் தம் இனம் அழியாமல் இருக்க முட்டை இடுகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் தம் இன வகை நீடு நிலவலையும் அவை உறுதி செய்து கொள்கின்றன எல்லா விலங்குகளும் ஒரே அளவிலான முட்டைகள் இடுவதில்லை சில விலங்குகள் குறைவான முட்டைகளையும் சில விலங்குகள் அதிகமான முட்டைகளையும் இடுகின்றன முட்டையிடும் விலங்குகள் எனப்படுவது பறவைகள் பூச்சி இனங்கள் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் ஆகியவற்றை கூறலாம் அதிக எண்ணிக்கையிலான முட்டையிடும் விலங்குகளை பார்ப்போம் தவளை பாம்பு எறும்பு போன்ற விலங்குகளை கூறலாம் தொடர்ந்து குறைந்த எண்ணிக்கையிலான முட்டைகள் இடும் விலங்குகளை பார்ப்போமா மயில் கங்குவின் பறவை கோழி போன்ற விலங்குகள் குறைவான அளவிலேயே முட்டைகள் இடுகின்றன கோழி அதிகமான முட்டைகள் இடுகின்றது என்று கேட்பது எனக்கு விளங்குகிறது ஒரே சமயத்தில் முட்டையிடும் விலங்குகளை அதிக முட்டையிடும் விலங்குகள் எனவும் ஒரு நாளில் ஒரு முட்டையிடும் விலங்குகளை குறைந்த அளவிலான முட்டையிடும் விலங்குகள் எனவும் நாம் வகைப்படுத்தலாம் குட்டி போடும் விலங்குகளை பார்ப்போம் குறைந்த எண்ணிக்கையில் குட்டி போடுபவை குட்டி போடும் விலங்குகளில் முதலை பார்ப்போம் குறைவான குட்டி போடுபவைகளில் யானை குரங்கு கங்காரு வகைப்படுத்தலாம் அதிக எண்ணிக்கையிலான குட்டி போடும் விலங்குகளை பார்ப்போம் போன்ற விலங்குகள் அதிக அளவிலான குட்டிகள் போடுகின்றன விலங்குகளின் இன விருத்தி தமது நீடு நிலவலை உறுதி செய்ய விலங்குகள் இனவிருத்தி செய்கின்றன எல்லா விலங்குகளும் ஒரே எண்ணிக்கையில் இனவிருத்தி செய்வதில்லை அதிக முட்டையிடும் விலங்குகள் பொதுவாக முட்டைகளை பாதுகாப்பதில்லை குறைவான முட்டையிடும் விலங்குகள் முட்டைகளை பாதுகாத்து பின் குஞ்சுகளுக்கு உணவளித்து வளர்க்கும் குட்டி போடும் விலங்குகள் அனைத்தும் தன் குட்டிகளை பாதுகாக்கும் மாணவர்களே இன்று விலங்குகளின் இனவிருத்திகள் அதிகம் அல்லது குறைந்த முட்டை அல்லது குட்டி போடும் விலங்குகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் தொடர்ந்து வரும் பயிற்சியை செய்து பாருங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் வணக்கமானவர்களே